Hola, I'm Pilar Quintana and I'm very happy to be here. Uh, I'm wearing jeans and makeup for the first time in I don't know how long. Yeah, and today we'll be reading a little chapter from La Perra, a novel I wrote and the wonderful Lisa, Lisa Dillman translated. And I just want to say that I'm very happy that La Perra found like its best translator ever. Yeah, and I'll read a paragraph in Spanish then Lisa will read in English and, and so on. And for a bit of context, uh, La Perra is a novelle. It's a very simple and short story. It is set in an isolated area of Colombia, my country, in the jungle of the Pacific coast, where I lived for nine years. And the story is about Damaris. She's a native woman whose dream is motherhood. Like that's all she, she has ever wanted in life to have kids, but now she's, uh, near 40 and she's, she hasn't gotten pregnant. So um, she, she decides to adopt a puppy uh, whose mother has died. And at first she loves the puppy very, very much at first only. Um, okay, and uh, this chapter that we're gonna read recounts one of several tragedies that um, befall Damaris as a girl and this is, in this chapter, the death of her childhood playmate, Nicolasito. Nicolasito is uh, completely unlike her. He's a wealthy white boy, and she sort of carries the guilt and the burden of his death throughout her life. And one of the things I really love um, about this entire book, uh, and particularly in this chapter, is the presence of nature and the role of nature. And nature is, um, it's omnipresent, it's also omnipotent and it's also ominous. So almost like um, being a character in the book itself are um, particularly the jungle and the sea. So um, thank you Pilar for that lovely introduction and I think we can begin. Era diciembre. En el pueblo todavía no habían puesto la luz. Shirley Sainz era la nueva señorita Colombia y Damaris y Luzmila se la pasaban admirándola en unas revistas cromos que la señora Elvira había traído de Bogotá. Nicolásito se las daba de explorador y organizaba unas caminatas por el acantilado en las que Damaris hacía de guía y a las que llevaban linternas aunque fueran de día. Iban a cumplir ocho años. La mayoría de las veces Luzmila los acompañaba, pero ese día se enfureció porque no la dejaron ir al frente de la expedición. Tiró al piso el palo que llevaba para defenderse de las culebras y se fue para su casa renegando. It was December. The town still didn't have electricity back then. Shirley Science had just been crowned the new Miss Columbia, and Damaris and Luz Mila spent ages admiring her in the Cromos magazines that Senora Elvira brought up from Bogota. Nicolasito used to pretend he was an explorer and organize expeditions on the bluff, expeditions on which Damaris acted as guide, and they carried flashlights, even though it was daytime. They were about to turn eight. Most of the time, Lusmila went with them, but that day she threw a hissy fit when they said she couldn't lead the expedition, flung to the ground the stick she carried to fend off snakes, and went home whining. La Maris y Nicolásito llegaron solos a su destino, un punto bajo y lleno de peñas donde las olas lamían el acantilado. Al principio se quedaron tranquilos, mirando unas hormigas arrieras que bajaban por un árbol, en fila y cargadas con pedazos de hojas. Eran grandes, rojas y duras, con puntas filudas en la cabeza y el lomo. Parece que tuvieran armaduras, dijo Nicolásito. Entonces se acercó a las peñas, diciendo que quería que el rocío de las olas lo mojara. Damaris trató de impedirlo. Le explicó que era peligroso. Le dijo, le dijo que en ese lugar las peñas eran resbalosas y el mar traicionero. Pero él no hizo caso. Se paró sobre las peñas y la ola que reventó en ese momento. Una ola violenta se lo llevó. Damaris and Nicolasito made it to their destination, a low rocky headland where the waves licked at the bluff. At first they were transfixed, watching leafcutter ants descend a tree single file, transporting pieces of foliage. They were big, red, and hard with pointy things on their heads and bodies. It looks like they're wearing armor, Nicolasito said. Then he walked over to the rocks, 
thing he wanted to feel the spray of the waves on his face. Damaris tried to stop him, explained that it was dangerous, told him that the rocks there were slippery and the sea treacherous. But he didn't listen and went and stood on the rocks and the wave that crashed just then, a violent wave, carried him off. La imagen quedó grabada en la memoria de Damaris así, un niño blanco y alto frente al mar. A continuación, el chorro blanco de la ola y luego nada, las peñas vacías sobre un mar verde que a lo lejos parecía tranquilo. Y ella ahí, junto a las arrieras, sin poder hacer nada. The image remained engraved in Damaris' mind, a tall, white boy standing face to the sea, followed by the white crest of the wave, and then nothing, empty rocks above a green sea, which looked calm in the distance, and her, there by the leafcutter ants, unable to do a thing. Damaris tuvo que devolverse sola por una selva que le pareció más cerrada y oscura que nunca. Arriba, las copas de los árboles se juntaban, y abajo jun cruzaban sus raíces. Los pies se le enterraban en la alfombra de hojas muertas del suelo y se sumían en el barro. Y ella empezó a sentir que la respiración que escuchaba no era suya, sino de la selva, y que era ella, y no Nicolásito, la que se estaba ahogando en un mar verde repleto de hormigas y plantas. Quiso huir, perderse, no decirle nada a nadie y que la selva se la tragara. Empezó a correr, se tropezó, cayó, se levantó y volvió a correr. Damaris had to return alone through a jungle that seemed denser and darker than ever. The treetops above her formed a solid canopy and the roots below snarled together. Her feet sank into the dead leaves carpeting the ground and got buried in the mud. And she began to feel like the breathing she could hear was not her own, but that of the jungle. And that it was she and not Nicolasito who was drowning in a green sea full of leaf cutters and foliage. She wanted to run away, get lost, say nothing to anyone, be swallowed up by the jungle. She started to run, tripped and fell, got up and ran again. Cuando llegó a la propiedad de los reyes, se encontró con que la tía Gilma estaba en la cabaña conversando con los cuidanderos. La tía Gilma escuchó lo que Damaris le contó, pero no le dijo ni una sola palabra de regaño y se encargó de todo. Les pidió a los cuidanderos que salieran en el potrillo a buscar a Nicolásito. Y ella fue a avisarle a la señora Elvira lo que había pasado. Como el señor Luis Alfredo andaba pescando en alta mar, la señora estaba sola en la casa. La tía Gilma entró y Damaris se quedó esperando en el balcón. No había viento. Las hojas de los árboles se habían quedado quietas y lo único que se oía era el mar. A Damaris le pareció que el tiempo se estiraba y que ella estaría ahí hasta hacerse adulta y luego vieja. When Damaris reached the Reyes property, she found Tia Hilma inside the shack talking to the caretakers. Tia Hilma listened to what Damaris recounted, didn't under, utter a single word of, the, of reproach, and took charge of everything. She asked the caretakers to go out in the canoe and search for Nicolasito and went to tell Senora Elvira what had happened herself. Senor Luis Alfredo was out deep sea fishing, so Senora Elvira was alone at the house. Tia Hilma went inside and Damaris stayed outside on the veranda. There was no wind. The leaves on the trees were still and the only sound was that of the sea. To Damaris, it felt as if time was stretching, as if she'd be there on the veranda until she grew up and then grew old. Por fin salieron. La señora Elvira estaba como loca. Gritaba, lloraba. Se agachaba para quedar a su altura. Se levantaba, daba vueltas por el balcón, manoteaba. Y hacía una pregunta y otra y luego volvía a preguntar lo mismo de distinta manera. A Damaris se le olvidó que le preguntaba, pero no la cara de la señora, ni su angustia, ni sus ojos, que eran azules, con las venitas de adentro reventadas y la sangre manchando la parte blanca. Finally they emerged. Señora Elvira was like a crazy person. She shouted, sobbed, crouched down to Damaris, stood up, paced the veranda, gesticulated, asked a question and then another one, and then asked the same thing again in a slightly different way. Damaris no longer remembered what it was she asked, but did remember her face and the anguish in her eyes, which were blue with the little veins burst and blood staining the whites. Ese día buscaron a Nicolásito hasta que se hizo de noche y lo siguieron buscando sin descanso todos los días. El tío Eliezer estaba ayudando en la búsqueda y por las tardes, cuando llegaba con las malas noticias, se sentaba en un tronco que tenían en la entrada de la cabaña. 
Damaris sabía que esa era la señal para que se acercara. Lo hacía sin demora, pues no quería que él se enojara más de lo que ya lo estaba. Entonces, el tío agarraba una rama de guayabo dura y elástica y la azotaba. La tía Gilma le había dicho que no se tensara, que entre más flojos tuviera los muslos, que era donde el tío le pegaba, menos le dolería. Ella lo intentaba, pero el susto y el estallido del primer latigazo hacían que apretara todos los músculos y cada nuevo latigazo la lastimaba más que el anterior. Sus muslos parecían la espalda de Cristo. El primer día le había dado uno, el segundo dos, y así había ido aumentando por cada día que Nicolásito no aparecía. That day they searched for Nicolásito until nightfall and kept searching tirelessly every day after that. Tío Eliezer was helping with the search, and in the afternoons when he came back with the bad news, he'd sit on a tree trunk by the door to the shack. Damaris knew this was her sign to approach. She did so without dawdling, as she didn't want him to get any madder than he already was. Then her uncle would grab a hard, flexible switch cut from a guayaba tree and whip her. Tia Hilma had told her not to tense up, that the more she relaxed her thighs, which was where her uncle struck her, the less it would hurt. She tried, but fear and the crack of the first lash made her clench every muscle tight, and each new blow hurt more than the last. Her thighs looked like the back of Christ. The first day he'd given her one lash, the second two, and so on. Adding one for each day, Nicolasito didn't turn up. El tío Eliezer paró el día que habría tenido que darle 34 latigazos. Habían pasado 34 días el mayor tiempo que el mar se había demorado en devolver un cuerpo. Estaba despellejado por la acción del salitre y el sol, comido por los peces en algunas partes hasta el hueso, y según dijo la gente que estuvo cerca, hediondo. Tío Eliezer stopped on the day that he would have given her 34 lashes. 34 days had gone by, longer than the sea had ever taken to return a body. The skin had decomposed from the salt and sun, been eaten down to the bone by fish in some places, and according to those who were there, the body reeked. La tía Gilma, Luzmila y Damaris fueron a verlo desde el acantilado, un cuerpo que ahora parecía más pequeño, el cuerpecito de un niño tirado en la arena, y la señora Elvira, tan rubia, tan flaca, tan linda, levantándolo un poco del suelo para abrazarlo, y llenarlo de besos como si todavía fuera hermoso. La tía Gilma le pasó el brazo a Damaris por la espalda, y ella no aguantó más y se soltó a llorar por primera vez desde la tragedia. Tía Gilma, Luzmilo, and Damaris went to the bluff to watch. A body that now looked smaller, the tiny body of a boy, there on the sand. And Señora Elvira, so blonde, so thin, so pretty, lifting it up a little in order to embrace her son and cover him in kisses as though he were still handsome. Tia Hilma put her arm around Damaris, and then Damaris couldn't take it anymore and burst into tears for the first time since the tragedy. Bueno, y eso es todo. There we have it. <laughs>